、サイコパステレビシリーズの各シーズンのアマプラ評価まとめ。1期、平均評価点 4.3。2期、平均評価点 3.9。3期、平均評価点 2.8。いや、下がりすぎだろ。はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。皆さんはサイコパスという作品をご存知でしょうかサイコパスはフジテレビのノイタミナ枠で、2012年10月から2013年3月まで、1期が全22話で放送されたアニメです。平たく言いますと、近未来 SF の警察もので、スタイリッシュで洗練された世界観と、その中でひたすらに泥臭く、人間の知恵と工夫で事件に挑んでいくっていうギャップが、最高に面白い作品です。個人的に本当に好きなアニメで、僕のアニメに対する価値観を大きく塗り替えたそんな作品ですストーリー原案や脚本は窓間際フェイトゼロの原作で名高いウロブチゲンキャラデザ原案は当時家庭教師ヒットマンをジャンプ連載中で女性人気も高かった天野明結果コミカライズがジャンプスクエアで連載し男性向けを狙っていたにもかかわらず男性だけじゃなくて多くの女性ファンも獲得した平成最高の SF アニメの一つとして評価されている作品です Amazon でのカスタマーレビューも平均評価 4.3 と非常に高い評価を受けていますでそんな1期終了から約1年半後2014年10月から2期がスタート1期から脚本家が変更となりまして若干の賛否両論はあったんですけど蓋を開けてみると評判は上々 Amazon の評価も 3.9 となかなかで僕も個人的に2期は好きですそしてその後時間を空けながら合計4本の映画が作られますこの動画では分かりやすくするためとりあえず全てひっくるめてサイドストーリーの映画と一旦呼ばせてもらいますけどもこれらのサイドストーリーの映画も評判がいいですで最後に公開された4本目のサイドストーリーの映画での最後のシーンが一期の大人気キャラの復帰を示唆するようなものになってましてでそもそもテレビの2期の終わり方も続きがものすごく気になる終わり方だったのでファンはですね3期をすっごく楽しみにしておりましたそしてついに2019年10月1期公開から9年後今から4年前ですね待ちに待った3期が放送されましたその結果平均星数 2.8 星2以下の評価が 49% とほぼ半数が低評価をつける結果になりましたこれはやばいかなりやばいちょっとピンとこないかなって思う人もいるかなって思いますのでどうやばいのかを簡単にご説明しますと例えば最近ですね原作ファンがアニメの敵がひどいって言って評価してでネットでも話題になったチェンソーマンの評価っていうのが平均 3.9 点です言うてチェンソーマンは1期ファーストシーズンですから続きものの方での具体例を出しますと「獣フレンズ2期」っていうニコニコ動画のアンケートを取ってみたら最終回の評価が「とても良かった」が 2.6%「良くなかった」が 95.3% っていうめちゃくちゃ低評価なアニメがあるんですけどもこれも平均点 3.3 です。サイコパス3期のレビュー数は母数が775人と決して少なくはない人数でしてこの結果にはある程度信憑性があることが伺えますでなんでこんなことになってんのかって言いますと星の割合を見てみるとわかるんですけどチェンソーマンとかケモフレに比べて星1とか2の低評価の割合が非常に多いんですよねで低評価のレビューの内容を見てみますと1期の良さが出ていない期待していたものと全く違ったっていう声が多いですそういう意味ではですねある意味今話題になっているマリオの映画とは逆の現象が起きてるとも言えてあの1個前の動画で僕はマリオの映画っていうのはゲームファン原作ファンが見たいと思うものを作ってくれたそれがみんなにも評価されてるって話したんですけどもサイコパスの3期はちょっと逆で1期のファンが楽しんだもの欲しかった感動っていうのが描かれてなくて全く別物になってしまったっていう声がすごい多い作品なんですよねで、Google の予測変換ではつまらないが上位に来るし、別サイトのアンケート集計でも、面白いとつまらないの比率が 3.7 以上になるなど、一定数のファンからは、3期の評価は非常に低くなってます。はい、こんな風に話しますと、皆さんから、おいどいどてめえさっきから Amazon レビューがどうだのファンのみんなが怒ってるだの周りの声ばっかじゃねえか。他人の言葉じゃなくて、てめえ自身の言葉で喋れや。っていうご批判があるかもしれませんのでですのであのじゃあちょっと自分の言葉で喋りますけど僕自身としてはですねうーん星1というか星0があったら押してるなっていう感じですはいあのっていうかマイナスがあったら押したいあの僕さっき言った通りサイコパスの一揆が本当に好きで
あんなに面白いアニメそうそうねえぞと思っているのでその立場から言わせてもらいますと3期はマジできついです実際ですね当時僕はこのサイコパス3期を見てた時3話以降ですね話見た後僕は怒りで眠れませんでしたはいあの3期は1期2期と違って1話1時間の全8話だったんですけどあの3話以降はですね毎週放送日の翌日金曜日は寝不足でした、はい、で最終回8話の後に至ってはあんまりにもな展開でガチで一睡もできませんでしたあまりにも僕が大好きだった一期のサイコパスと違いすぎて布団の中でなんでどうしてこんなことにってそのうなってたり泣いたりしてた記憶がありますはい、えー、というわけで今回は一期ファンを絶望させたアニメサイコパス3期の感想レビューをやっていきますなんで今更こんな4年前のアニメのレビューをやるかって言いますと一つはですね以前僕が出した動画で僕が喋ったフジテレビのノイタミナでは約束のネバーランド2期とサイコパス3期は1期好きだった人から評判悪くてその結果フジテレビへのヘイトもオタクの間では高いんだよねっていう話をですねした時にコメント欄でサイコパス3期って1期好きな人から見ると何があったんですかっていう趣旨のご質問をいただいてましていつか動画でお答えしたいなーって思ってたんですよちなみにですけど約束のネバーランド2期でどんなエグいことがあったかはこのチャンネルで1話ごとに詳しくやってますのでもし気になる方はそちらご覧くださいヤクネバの原作だけ読んでる人に一言でわかるようにお伝えしますとおじさんが消えてゴールディーポンド編がなかったことになったっていうことだけはいお伝えしておきますえー、話しとれましたけどすいませんまあそんな感じでご質問にはお答えしたいなっていうこととあともう一つ実はこのサイコパス今度の5月12日金曜日に新しい映画が公開されますのでその復習としてですねこのゴールデンウィーク中に全話見返してたのでちょうどいい機会ですからレビュー動画を作ろうと思いましたちなみに4年前の経験から3期を見ると僕は体調が悪くなると想像してたので前日はバッチリ睡眠をとってベストコンディションで挑みましたが無事気分が悪くなりました1期は神だったんですけどねうん3期で死んだ執行モードリッサルエリミネーターはい。ということで、これからレビューをやってきますが、どうしてもですね、ある程度の1期や2期のネタバレが入ってきます。加えて、今回のレビューの対象はあくまでアニメの3期であって、その続きにあたる3期劇場版はレビューの対象外ですが、若干そのあたりを絡めた話もしていくので、ネタバレが苦手な方はご注意ください。特に、1期を見たことがないよって方はですね、ぶっちゃけこんな動画の1億倍面白いですから、できれば1期を見てください。はい。なんならですね、気に入っていただけたら2期、3期と見て、でもし絶望したら帰ってきてくださいはいさらに加えて非常に辛口な動画になっておりますですのでサイコパス3期が好きな方もブラウザバック推奨です多分ですけど3期が好きな方が見たら色相が濁りますまあ一番色相が濁ったのは2年前にこんな3期を見せられた僕なんですけどね犯罪係数オーバーバ執行対象ですはいじゃあレビューをやっていきますそれでは早速サイコパス3期がなぜここまで1期のファンたちからやべえ評価を受けているのかっていう話なんですけどもそれをご説明するためにはまず1期のサイコパスの魅力を簡単にご説明しますサイコパスは世界観としましては舞台は西暦2112年の日本ですシビラという特別なシステムに管理された未来のお話でこの世界ではどんな仕事に就くかどんな相手と結婚するのかまで含めてシビラの指示を頼りに日本中の人々が生活してます人間の心理状態はついに科学で測定可能となりこの世界において警察っていうのはシビラとつながるドミネーターという武器を用いて犯罪係数という数字が悪化した人間、まあ、つまりサイコパスが悪化し色相が濁った人間は仮に犯罪を犯してなかったとしても裁かれ捕らえられ処分されるそんな世界観となっております主人公の常森茜は新卒の新米刑事彼女はこんな社会の在り方にどこか疑問を抱きながらも自分はどう生きていくべきか、人や社会とはどうあるべきかというのを苦悩しつつ成長していきます。グロいシーンもたくさんあって、まさに深夜アニメらしいアニメなんですけども、かっこよすぎるキャラデザやスタイリッシュなアクション、ドミネーターという見てるだけで上がる SF チックな武器など、エンタメとして高レベルかつ、非常に幅広い人が楽しめる作りになっていて、たくさんの人間を虜にした作品となっています。正直ですね、サイコパス一期の魅力は多すぎて、ここだけで無限に語れてしまうんですけども、個人的に一番の魅力といえばやっぱり、そのキャラクターです。たった22話で、とんでもない成長を告げる、最高にかっこいい主人公の常森茜。その部下、潜在犯の執行官でありながら、常森に刑事の何たるかを示す、鴻上深也。その鴻上深也のライバルであり、謎の犯罪者、牧島翔吾。他にも部下の執行官でありながら、人生の大先輩であるトッタンや、同僚かつ先輩である技能座など
正直ですねこいつらが出てくるだけで無限に話が見れてしまうと言えるぐらい死ぬほど魅力的なやつらですサイコパスは近代 SF ものかつ警察ものがテーマになってますが同時に群像劇もテーマの一つとなってまして一人一人のキャラクターがただのモブとして扱われることなくしっかり掘り下げられて各メンバーが自らの問題に葛藤しながら少しずつ前に進んでいく姿っていうのがマジで面白いんですよねはあはあはあはあはあ,あ,あ分かった分かった分かったああ,あ,あ,あ分かったお前がサイコパス好きなのは分かったし一気が面白そうなのはまあ分かったよとはいでそのキャラは一体三期でどんな活躍をするんだいっていう話なんですけどはいえー、っとですねはいえー、これらのキャラですが三期ではほぼ出ませんえってえ全員出ないのって話なんですけどはい。一期の公安一係のメンバーは、ほぼ全員メインキャラとしては外されまして、物語とか各話の最初と最後の方にちょこちょこっと出るぐらいがメインとなります。また、そもそも3期は、2期やサイドストーリーの映画から時系列も大きく飛んでまして、なぜかいきなり主人公だった常森茜は逮捕、投獄されており、大人気だった甲賀宮紀の座はメインで描かれる公安一係のメンバーではなく外務省特別捜査官となり出番がほぼありません一応ですね完全にメインの一係が新キャラということはなくて2期で仲間になった日中川だけは一係のメンバーですこれはですね「ワンピースで例えるとルフィが2年後に「シャンボディ諸島で会おうぜ!」って言って長い間救済してでいざ連載再開したらブルック以外の全メンバーが全くの新キャラでスタートするようなもんです。うん。いや、あの、僕別にブルック嫌いでも何でもないですけど、いや、なんなら好きですけど、普通に考えて、ルフィもゾロもナミもいないワンピースってきつくないっすかこいつらがちょい役になったらきつくないやだよ、そんな新時代。普通に怖いわ。えー、こういうこと言いますと「ワンピースは続きもので一つの作品だけどサイコパスは123って分かれてるじゃん「ジョジョの奇妙な冒険」だって毎回主人公が変わるんだから主人公やメンバーが変わるぐらいでぐちぐち言うなよって思うかもしれないんですけどうん僕もですね3期1話の時点ではまだそう思ってたあのー、最初の3期1話の時点で主人公が変わったって早くも分かるわけですけども別にですねジョジョみたいに面白いなら主人公が変わっても何の文句もないですよ。はい。じゃあ、なんでこんな低評価をしてるかといえば、何もかもがつまらないからですよ。おいおいおいおい、何もかもは言い過ぎだろうって話なんですけど、あのー、僕がこのサイコパスに期待してた要素っていうのは、大きく分けると、キャラ、ストーリー、テーマの3つなんですけども、これらの全要素、僕が評価するなら、全部星1つ、3体揃ってレベル1のエクシーズができちまうぐらい、全部低評価なんですよね。はい、まずキャラクターについて言うと大好きだったルフィゾロナミで例えるとルフィがなぜかインペルダウンに捕まってでゾロとナミは別の海賊団に移ってちょろちょろ動いてるっていうような状態なわけですけどもそんな中ですね新たな主人公はこの2人シンドウ・アラタとケイ・ミハイル・イグナトフ通称アラタとケイですちなみにこの2人の上司がおそらく2期で最も不人気だったキャラであるかつての新人下月美香ですワンピースで超無理やり例えるとワポドが上司になっちゃったみたいな感じですかねまああの僕は個人的にはこいつはそんな全然嫌いなキャラでもなくて彼女は2期の主人公である常森茜のいいアンチテーゼというかあの茜にこの世界の常識をぶつけてるいい引き立て役だなっていう印象なんですけどまあこいつがイケシャーシャーとメインキャストに残ってるのが不快だと。まあ、そんな風に言うファンもいますサイドストーリーの映画ではちょっといいところも見せたんですけども、まあ、基本的にこいつは視聴者に嫌われるために作られたキャラですのでこの評価はしょうがないですねで問題はこの2人の主人公ですけどこの2人がですねあの好きな方には大変申し訳ないしファンがいることも分かってるんですけど僕からするとですねこの2人が主人公であることがサイコパスの雰囲気をぶち壊した先般と言えますはい、まず前提として3期から見た人とかだと普通に好きになるキャラだと思うんですよ一気にはいなかった方向性のキャラなのでただ一方で一気好きから見るととんでもなくこれじゃない感が出ちゃってるんですよね何かと言いますとまず主人公のあなたについて声はいいですビジュアルも最高ですですがこいつの能力がサイコパスの雰囲気をぶち壊したっていう声がとても多いです何かと言いますと
彼はメンタリストでありメンタルトレースというスキルを駆使して犯人を追い詰めていきますこのメンタルトレースはすごく簡単に言いますと見たこともない人に完全に感情移入してでその時の状況や何考えてたのかまで全部分かっちゃうっていう犯罪調査におけるほぼチート能力なんですよねこれは一気において少ない手がかりから謎を解き真実ににじり寄っていくっていう古風なミステリーを好む層からの評価を大きく下げましたぶっちゃけ謎解きもクソもないですからね能力さえ発動しちゃえば大体のことは全部分かっちゃいますしかもですね、後半になると副作用があるからと、能力が封印されて、それによって、能力さえ使えれば簡単に解決する事件っていうのが間延びするっていう、展開のグダグダさも相まって、非常に評判が悪いです。加えて、本来は頭脳担当の新た、運動担当のケイというようなイメージなんですけども、実際は本人がパルクールなどを駆使して、ビュンビュン飛び回るっていう、悪い意味で何でもできるナロー主人公っていう評価まで出る始末です。個人的に一番気になっているのは、彼の信念が全然見えてこないことなんですよね。彼は潜在犯である執行官を、かつての常森茜と同じように、犯罪者としてではなく、一人の人間として接するっていう、まあ立派な精神の持ち主なんですけども、なんでそういった価値観なのかっていうことが、ほとんどわからないんですよね。後で詳しく話しますけど、これは彼自身のバックボーンが、アニメ8話の中ではほとんど明かされず過去が謎に包まれているため彼の内面や信念といえるものがほとんど見えないっていうのが問題ですでもう一人の暴力担当主人公の K 個人的にはですね僕はこっちの方が嫌いですまさかね最終話8話のインタビューで自分は良き人間だと思うことができた正義とは守るべきものです俺は自分に嘘をつかない生き方をしていますって言った直後に仲間を裏切るとは思いませんでしたもちろんですね、この裏切りは K がしたくてしてるわけではなく、愛する妻を守るためですので、それ自体は理解できるんですけど、単純にもっとそこに葛藤を見せてほしいんですよね。あの、僕はサイコパスの大事なテーマの一つが、葛藤だと思ってまして、相反する思考や価値観、事実のぶつかり合いこそが、サイコパスのキャラのみんなにとんでもない厚みを与えてると思ってるんですよ。一句に引用させてもらいますと、ドイツの哲学者のヘーゲルによれば、物事にはテーゼとアンチテーゼがあってそれらがアウフヘーベンされ人テーゼが生まれることに価値があるわけですよサイコパスは一期ではたくさんのキャラが悩み自らのアンチテーゼと戦いながら自分なりのより良い答えっていうものを出して成長してきたという歴史がありますのでそれに対して3期のケイっていうのは少なくとも僕の目から見ると大きな葛藤が感じられず単純に妻が大事だから何をしてもいいと考えているそれこそですね自分に嘘をつかない生き方をしてるだけの人間に見えちゃってすごいもやるんですよね例えば3期7話のラストでケイは自分の奥さんがさらわれた結果その奥さんをどう考えても守りようがなかった新たに対して馬乗りになってぶん殴るっていうことがあってこれはインタビュー見るにアニメのスタッフさんもドン引きだったみたいなんですよこれに対して監督はいやいや愛する妻のことを思えば殴るぐらいするでしょかっこ笑いと言ってるわけですけど違うんですよ監督あのもちろんケイというキャラがカッとなって殴るのはいいんですけども作中でその思考にストップをかけるキャラが一切いないのが問題なんですよあの少なくともサイコパス一期っていうのは常に理性的な雰囲気が存在して誰かが何かを喋ったら常に違うキャラの反対意見が顔を出してでその思考の絡み合いぶつけ合いっていうのが最高に面白い作品だと思ってるんですよそういう目で見ると申し訳ないですけど3期はそういった厚みがなくてすごく薄っぺらく見えちゃうんですよねもちろん僕もですね別に全ての創作物でこんな見方はしないんですよなんなら最近大ヒットしたマリオの映画に対しては逆に薄っぺらいっていう批判に対していやいやそんなことないでしょって声を上げましたあの作品の見方っていうのは作品ごとそれぞれで違うと思うんですけども少なくとも僕はサイコパス1期やなんなら論理的という意味では2期も含めてこの作品にはそういった思考の楽しみとか価値観のぶつけ合いっていうのを期待して楽しんでいたので短期には違和感しかないんですよねあのマリオの映画がマリオの原点であるゲームの楽しさっていうのを生き生きと形にしてくれたようにサイコパス3期には一期のサイコパスらしい原点の面白さっていうのを期待した結果なんじゃこりゃとなってしまったという話なんですよねそれこそ3期はですね細かいところで言いますと1期2期の続きものっていう目で見ると矛盾点も目立ちまして例えば3期5話でトーリという男にドミネーターを向けて犯罪ケースをチェックする時にドミネーターの判定の声が即周りに聞こえるっていう描写があるんですよドミネーターって思考性の音声ガイダンスを採用してますので音声は銃を握ってる人にしか届かないはずなんですけど明らかに周りにも聞こえてる描写になってるんですよねあのこの思考性の音声っていう設定が一期の終盤ではかなり重要な役目を担ってて熱いシーンを生み出してるっていう思い出があるので
この3機の描写をね一つとってもうわマジかよってげんなりしちゃうんですよねもちろんですね尺の都合とか演出の都合っていうこともありますからこれ1個だけを見て鬼の首を取ったように話すつもりは一切ないんですけどもそういったものの細かい蓄積っていうのが一気ファンとしては3期へのヘイトがたまる理由になってるわけですよはいここまでの話でなんとなくサイコパス3期はキャラとかそのキャラの後ろにあるテーマ性っていうのがブレて感じるっていうのは伝わったかなって思うんですけどまたですねもう一本の柱であるストーリーとそこから見えるテーマ性っていうのもこれまた低評価が溢れた原因になってますまずストーリーについてなんですけど率直に言ってわけがわかりませんはいめちゃくちゃわかりにくいあのここで言うわかりにくいっていうのは別に難しい話をしてるとか設定が複雑であるとかそういう話じゃないんですよそれはもう完全に人の好みとかトピックとの相性知識になってしまうのでそうではなくてですね単純に話の注目すべきポイントが複数にわたっちゃっててかつモヤがかかってて結果としてめちゃくちゃ分かりにくいっていう話なんですよこれはどういうことかと言いますとまず従来のサイコパスっていうのは基本的に3つの立場による争いっていうのが描かれてたんですよね一つ目はシビラシステムこの日本を完全に統治する秩序の番人でかつ同時に人々の自由意志とか言論の自由を弾圧することもある存在という一面を持ちます二つ目がいわゆる犯罪者もっと正確に言うなら潜在犯やそれに準ずる存在の中でも特に特別な存在、反シビラと言える陣営ですね。シビラシステムの統治に疑問を抱き、彼ら本人たちにとってのこの世界の正しいあり方っていうものを取り戻そうとしています。そして3つ目が主人公である常森茜。シビラシステムのその行き過ぎた統治に疑問を抱きながらも、システムが生み出す秩序の有用性っていうものも認めてます。彼女は潜在犯たちにも人権を認めて、彼らの意思を尊重するっていう態度を取るんですが、同時に、法を無視した手段っていうのを嫌がって、人々を犠牲にして目的を遂行するっていう態度を許さないという、そんな立場をとってます。こんな感じで先ほど言った通り、サイコパスっていうのは、至るところに矛盾や対立点っていうのが張り巡らされてるんですよね。これまでのストーリーで言うと、一期の前半っていうのはそもそも、この作品にはこの三陣営が存在しますよっていうのを伝えるためのもので、で、一期の後半に入ると、常森茜は何も知らない新人から、一人の人間として、自分自身の立ち位置や意見っていうものを確立していきます。で、2期は基本的にはこの対立構造をキープしつつも、常森茜が様々な謎や障害を乗り越えて、平時としての常森茜の実力が向上したことを改めて示しつつ、シビラもまた対立する潜在派によって、善悪の判定基準をアップデートすることになっていきます。このですね、2期がつまらないっていう方が、一部ある程度いらっしゃるんですけども、ですが一期と比べて常森茜とシビラの戦いがほとんど進んでないっていうのがつまらないと感じる理由の一つになってるんじゃないかなと思いますまあ、それはそれでもちろん正論ですし同意するんですけども僕としては2期っていうのは改めて常森茜の刑事としての実力が向上したことを示すというかあの結局一期においては全ての蹴りをつけたのは鴻上ですので茜は鴻上に並べたとは言えませんので改めて刑事としてまた加えてミステリーものの主人公として、常森茜はその実力を示したっていうのが僕の2期に対する見解です。まあだからこそね、この3期では1期2期を通してものすごく成長した茜と、サイドストーリーの映画で日本に帰国を決意した鴻上とのやりとりっていうのを本当に本当に本当に楽しみにしてたんですよね。はい、すいません。えっ、ー、と、話が遅れました。というわけで、従来のサイコパスっていうのは、基本的にこの三陣営で進んでいくので、一気から見てる人間っていうのは当然、その構造がどのように変化していくのかなっていうのを期待して見ていくわけですよ。ところがですね、いざ蓋を開けてみると、三期は主人公がケイと新たなバギーものになって、で、想定していた構造がめちゃくちゃになったように感じるんですよね。というのも、まず、主人公たちが何をしたいのかっていうところから、そもそもよくわかんないんですよ。一応ですね、あなたの親父についてとか、雨が降っているとか、真実とか、まあ、それっぽいキーワードは散りばめられてます。もちろんですね、今言った言葉だけ聞いても、初見の方はわけがわからないと思うんですけど、安心してください。あの、テレビどころか、映画を含めた3期を全部見た僕も、何が何だかさっぱりわかりません。あの、ストーリー上の演出として、謎を演出することで、主人公たちの魅力を増やそうっていう試みなのかもしれないんですけども、僕から見ると率直に言って、主人公たちの一番の目的というのがぼかされているので、結果として、感情移入がものすごくしづらいんですよね。あの、例えばルフィって、本当の本当の目的っていうのはぼかされたりもしてますけど、基本的な最終目標である海賊王になるっていうのは、もう1話ではっきり明示されてるじゃないですか。
キドアカだったら最高のヒーローになるがゴールですし逃げ上手の若君だったら逃げながら高内の首を取るっていう分かりやすい目標が提示されるわけですよところがサイコパス3期っていうのはそういう分かりやすい目標が提示されるどころか意図的に隠されてる感じなんでそもそもまず主人公たちがどこを目指しているのかがよく分からないっていうストレスがあるんですよねそのくせに微妙にキーワードだけはちなみさせてきますので結果何らかの事件に取り組んでいる時もあれ果たしてこの事件に取り組むことは2人の目標に近づくことになってんのかそれとも一切関係ないのかっていう疑問ですごく気が散っちゃうんですよねこれがコナンだったら最終目標である黒の組織関係の話かそれとも関係ない普通の事件かっていうのは分かりやすくなってますけどそういうのがないので見ててすごくストレスがありますなのでストーリーを見ていても結局この2人にとっての敵とは誰なのか茜にとってのシビラや反シビラに当たるものは何なのかっていうのがまず分からないんですよで次に第二陣営のシビラが3期のストーリーで何をしてるのかと言いますと空気ですはいマジで何もしませんあのそれどころか本来は法律で禁止されてるはずの AI を使った選挙っていうものを罰することなくスルーするというガバガバっぷりを見せつけます実はこの点だけに関しては3期の続編であり股間でもある3期劇場版を見ればある程度は腑に落ちるんですけどもテレビの時点では一切フォローがなくてなぜシビラがスルーするのかもわからないのでめちゃくちゃモヤっとするんですよねあのこれがもしですけど常森茜が主人公継続の場合シビラに問いただすっていうこともできるんですけどもこの2人が主人公だとそういうわけにもいきませんはいこの一点を見てもですね一期からの視聴者が2人に感情移入できない理由になってるんですよねなぜなら視聴者はシビラの正体を知ってますからあの視聴者っていうのは1期2期とずっとあかねと同じ人生を歩んできたので自分の分身として常森茜を見ることができるし視聴者が疑問に思うことは茜も疑問に思ってくれるので常森茜っていう主人公はしっかりその疑問を解消してくれるんですよねしかしてあなたと K が主人公だとそうはいかないんですよ彼らはシビラの正体を知らないので、まあ、少なくともテレビ版を見てる状態ではそう判断するしかないので結果として3期から初めて見た人からすると全然あり面白いっていう見方もできるかと思うんですけども一期ファンからするとすげえイライラする状態になるんですよねそもそも論として主人公の変更って歴史を見てもなかなかうまくいきづらくてゲームだと逆転裁判は4で驚きに主人公が変わって大バッシングが起きましたしドラゴンボールもね悟空からご飯に一瞬主人公変わりましたけど結局元に戻ってますいやいやお前バカかよと主人公交代でうまくいってる作品もあるじゃねえかジョジョの奇妙な冒険とかキャプテンとかアニメだとガンダムとかっていう、まあ、そういう声もあるかなって思うんですけど実はその場合って大体作品の雰囲気とかテーマをしっかり受け継いでたりもしくは完全に前の話には一旦区切りがついて新たな物語とか新たな世界観が始まってるんですよねじゃあサイコパス3期はどうなんだいっていう話なんですけどまず面白さの方向性やテーマ合理的な雰囲気などはめちゃくちゃに変わってるし加えて2期やサイドストーリーの続きがめっちゃ期待されてる状態でまあ要はいよいよここから常森茜と鴻上信也の物語が始まるぞ続き気になるなっていう段階でそれを全部さスキップしちゃうのはダメでしょっていう話なんですよはいまあこんな感じでね主人公サイドシビラサイドと見てきたわけですけどもじゃあ3つ目の反シビラサイド犯人ポジについてこれに至ってはですね前の2つ以上にガチのマジでダメですはいあの何がダメって何をしてるか本当に一切わからないまさかテレビで1話1時間の全8話見て何もわからないとは思いませんでしたこれについてはですね僕は解説不能ですねだって本当にテレビの時点では何もわかんないんだもんまああの何もわかんないはちょっと言い過ぎたので少しだけ補足しますけどまあ要は今回の3期の話ってシビラって悪意ある人間は裁くことができるけど自分では悪いことをしてるっていう自覚がないまま超間接的に犯罪を犯したらいけんじゃね具体的には悪事の全体像をすごく細かく切り刻んでで何も知らない大勢の人に分担作業する感じで犯罪すればよくねっていうまああの反シビラの思考を相手にする話なんですけどこれのね何が問題かと言いますとまず単純に映えない。<笑>あの何て言うかめちゃくちゃ間接的に犯罪を犯す結果誰が何をやってるのか全然わかんないのでどの行動がどのようにシビラと対立してるのかがすごくわかりにくいんですよしかもがっつりと自らの考えを表明あの表に出すとシビラに目をつけられてしまうっていう都合上敵の皆様がですね
表立って活動も意見表明も一切しないのであのカリスマ性というか敵に魅力の感じようがない状態となっておりますそのあたりはですね1期のマキシマとか、まあ、あと2期のカムイとかはとある設定からうまいことをやってたんですけども3期はですね敵に歯応えがなさすぎるんですね歯応えっていうかどう戦ってるかすら分かんないからねでこの敵の勢力はビフロストと言いましてなんかエヴァのゼーレみたいにトップの3人がごちゃごちゃゲームしてるんですけどなんかね途中で1人仲間割れみたいに見えちゃう形で死んでしまって視聴者視点だと主人公もシビラも一切何もしてないのに勝手に死んだ状態なんですよこれっていわばバトル漫画で倒すべき敵とか黒幕が勝手に事故で死んじゃったっていうのと同じような感覚でこの敵に対してどんな感情で接していいのかさっぱりわからなくてこれでね達成感を持ったり盛り上がれという方が無茶というものですよ一応この辺りについては3期劇場版で明らかにはなるんですけども1話1時間のテレビ版で長々とわからないものを見せ続けられるっていうのは単純に苦痛ですねまあこんな感じでそもそもストーリーの根幹を成していた三陣営シビラサイド主人公サイド反シビラサイドがそもそもすごくふわふわしちゃってるので根本的に何をやってるのかっていうのがさっぱりわからないっていう問題がありますもちろんですね一つの刑事もの刑事ドラマとして見るならストーリーは展開されるしわかります何か事件が起きてそれを刑事として2人のバディが頑張るチーム全体が解決に向けて頑張るっていう普通の筋はありますなのでたまにテレビをつけてあ刑事ドラマやってるっていうノリで見るならそれは全然問題なく楽しめると思いますただ繰り返しますけど2期とかサイドストーリーの映画まで見ているこっちとしましてはあかねはどうなったのシビラはどうなったのってずっと気になってる状態でそんな中そこに関係してるかどうかもよくわからない定かではない事件に取り組んでるっていうそのストーリーだけ見てもずっとそわそわして集中できない状態なんですよね Amazon のレビューで高評価と低評価の対立の中の一つとしてストーリーが分かりやすい分かりにくい問題があると思うんですけどもそのズレっていうのはこの辺りから来てるんじゃないかなって思います加えてストーリーの解決方法でもファンからは不満があって何かっていうとドミネーターを全然使わないんですよねうんあのサイコパスの魅力の一つとして単純に SF アクションものとしてドミネーターのかっこよさ爽快感っていうのがあるんですよこれはもう脚本家のうろぶちさんではなくデザイナーの岩下さんの功績でこの銃が変化するかっこよさ近未来のサイバーパンク感がサイコパスっていう物語の面白さの一つになってたかなって思うんですけどこれがね全然打たない。あの主人公が打たないのはいいんですよ全然あの主人公のあなたは3話で自分はドミネーターが嫌いだでも一つだけ気に入っているところがあるそれは引き金がついているところだっていう考えを示してましてここはですね数少ない3期で主人公の価値観が見えるセリフっていうことで僕も好きですただ問題は執行感が打たないんだよねうん基本的に格闘するのが基本になっちゃってるまあもちろんですねいろいろ設定とかあの手この手で理由をつけてその打たない方向性にしたいんだろうなっていうのは理解できるしまあ設定上打てないっていうのも分かるんですけどただですねやっぱり純粋にドミネーターのかっこいいところが見たかったしそのこの「サイコパス」っていう作品では数少ない思考ではなく動きで楽しめるシーンの象徴がドミネーターだったのでこの銃をねほとんど打たないっていうのはシンプルに残念でしたね。でもう一つ加えて3期の厄介なところってこれまで言った通り通常の30分アニメじゃなくてドラマなどでよくある1話1時間構成になっちゃっててこれのせいでストーリーがすっごい間延びしちゃってるんですよね。一つ一つの事件に関わる時間はどうしても長くなっちゃうし、そのくせ、これまで話してきた本題的なテーマ、本質的なテーマっていうのは全く進まないしで、僕は今回、改めて3期を見返したわけですけど、こんなに長い8時間はですね、生まれて初めて味わえましたね。マジで8時間の牢獄、懲役8時間って感じ。まさかね、アニメ見てて、エンドレス8見てる方がマシと思う日が来るとは思ってませんでした。まあ同じ8話なので、物理的に2倍の時間があるから当たり前っちゃ当たり前なんですけどはいまあそんなわけでサイコパス3期っていうのはサイコパス1期が好きな僕から見ますと大好きだったキャラのほとんどが出番なくなってまあなんなら見たかった主人公は捕まっててで一気にあったシビラ VS 主人公 VS 反シビラっていう複雑かつ奥深い構図っていうのはほとんど消えてで代わりにシビラのガバガバっぷりと目的がよくわからない主人公を見せられてで一気にあったような敵キャラやサブキャラの掘り下げもほとんどされずで敵の目的は不明瞭で。で、執行官は驚き役のモブと化して、バチバチの価値観のぶつかり合いは見るかけもなく
、最も見栄えする武器であるドビネーターはさっぱり活躍しないっていう。一気で大好きだった部分が、軒並み執行モードで吹き飛ばされた感じなんですよ。そりゃ星1もつけるよ。一気ファンは怒るよ。そりゃ色相も濁るってもんですよ。ちなみにこれ、誰が悪いのか。そもそもなんでこんなことになったのかっていう話なんですけど、えー、この手の話ってよく、監督がやり玉に上がるのかなーって思うんですけど、まあ、あくまで僕の推測が若干混じりますが、プロデューサー陣、まあ、要はフジテレビが原因ななのかなと思ってますこれがですね以前の動画の中でなんでフジテレビがオタクの中でイメージが悪いのかという回答にもつながってます。というのもですねちょっとこの監督へのインタビューっていうのを見ていただきたいんですけど、えー、2015年頃2期の続編にあたる劇場版を作っている時に監督はプロデューサー陣、まあ、要はフジテレビのスタッフを含むんですけども彼らと次の展開を話し合ってるんですよね。でするとプロデューサーサ陣からサイコパスは飛躍するタイミングじゃないか公安局じゃなくなんなら少年探偵団をメインにしてもいいんじゃないかと打診があったそうなんですよえコナン僕はですね初めてこの記事を読んだ時に開いた口が塞がらなかったんですよねいや仮にですけど例えばもし「名探偵コナン」っていう作品でメインストーリー5巻分ぐらい少年探偵団だけでストーリー回したら多分視聴者とか読者からクレーム入りますよこの場合、ガチでゲンタ、アユミ、ミツヒコが主役で、コナンが出ないってことですからね。スピンオフにしても厳しいって。仮にスピンオフですでに主役を張ってるアムロさんや犯人ですら、コナンのメインコミックスで主役が5冊続くのは無理がありますよ。加えて、今回の3期って、なんで30分じゃなくて1時間構成にしたのかっていうと、実写の海外ドラマを意識したらしく、まあ、その結果ですね、作成時間が押しに押して、3期の1話を作るのに10ヶ月かかってるのに3期の最終話である8話の制作期間は1ヶ月以下だったそうなんですよねこれ見た時ですねなんで8話の作画が全然動かなかったのかっていうのを納得しましたいや当時ですね頑張っていつ面白くなるんだろういや来週こそは面白くなるかもしれないってその毎週毎週ねなんとか頑張って見て進んでいったらいよいよ8話最終回今回は面白くなるだろうともう大体の謎が回収されるだろうと思ってワクワクして見てみると全然盛り上がんなくてもうなんか最終話になったのにみんなインタビューとか座っておしゃべりを始めてましたからねまさか最も盛り上がるだろうと期待していた最終回で助っ人ダンスのフォーマットを見るとは思いませんでしたよていうか助っ人ダンスの方が動くわまああのこの1時間構成っていう挑戦がフジテレビからの指示なのかそれとも監督やスタッフの判断なのかはソースがちょっとすいません僕は存じ上げなくてわからないんですけども僕の推測だとこれもプロデューサー陣フジテレビが1枚ぐらいは噛んでんじゃないかなと思ってるんですよね、まあ、そういう意味では僕はこの「サイコパス3期」っていう作品はこの作品自体は普通に嫌いなんですけどそれを作られたスタッフの皆さんへのヘイトっていうのは全くないんですよねむしろですね、まあ、作画とか監督の音楽のチョイスセンスとかは相変わらず素晴らしくてむしろこんなきつい条件の中でよくあんなアニメを作れたなと僕がこれまで話してきた通り3期の話に入っていけないついていけないっていう最大の理由の一つっていうのが2期とかサイドストーリーの劇場版には明らかに続きがあってまだ全然あかねたちの物語が終わってないのにその一区切りがついてないのに新しい物語が始まってるっていう困惑が大きいんですよねなのでもしもですけどフジテレビのプロデューサー陣がこんなことを言わなければここまでのことにはなってないんじゃないかと思うんですよねはいってすいませんえっ、ー、と今ここの部分の音声はちょっと別撮りというか後日翌日撮ってるものなんですけど和解したいですよねはいすいませんえっとですね、えー、さっきまでの音声が5月の7日に撮ったものなんですけど5月8日8日の本日監督のインタビュー記事っていうのが更新されてまして、えー、そこでプロデューサーの無茶ぶりによって制作陣はガチで苦労したっていうソースが結構新しく出たんですよね、えー、まずですね昔のインタビュー2020年3月の3期劇場版が公開される直前のインタビューでは監督って、えー、3期はストーリーが2期やサイドストーリーからはつながってないためそれらを見ているファンには叩かれることを想定していたでもサイコパスという世界を描く上でこれはごく自然に必要な物語の流れとおっしゃってはいるんですよ。はい、で本日ですね、5月8日、最新の映画公開前のインタビューになると、えー、想定していた本来の流れと逆の時間軸をプロデューサーから指示された。めちゃくちゃ難しかったし、大変なことを引き受ける状況だった。
っていう感じになってるので、はい。おそらくなんですけど、やっぱり最初のインタビューにあったような、ごく自然に必要な物語の流れなどではなかったし、まあ、3期は、なんとかこのきつい状況で、面白くしようとしたっていう苦労の跡が、まあね、あくまで僕の主観ですよ。僕には見えて、まあやっぱりスタッフさんはすごいし、本当に頑張ったんだなと思います。はい。はい。ここから元の5月7日の昨日の音声に戻ります。なので、あくまで推測ですけど、スタッフの皆さんは本当は、普通に2期の続きを書きたかったし、そこで盛り上げを予定してたんじゃないかなと思うんですよね。だって普通に考えてさ、常森あかねの物語が終わってないのおかしいもん、うん、それがプロデューサー陣の無茶ぶりから歯車が狂い始めたんじゃないかとはいまあもちろんですけど最終的にやると決めたのは監督でしょうからそういう意味では擁護もできないですけどでもそこはねあの何、ー、と言いますかお金のやり取りというかそういう大人の事情的なあれこれがあると思うのではいだから最初に言った通りこの辺りは僕の推測が絡むっていう話なんですよね。はい。で、一応一方でですね、プロデューサー陣の言い分も分からなくはないんですよね。多分ですけど、フジテレビは新たなファン層っていうのを獲得したかったっていうか、これまでにないキャラを作って、今までサイコパスのファンじゃなかった人をサイコパスの世界に呼び込もうとしたんじゃないかなと思うんですよ。そして、それは Amazon の評価を見るに、一定の成果は間違いなく出たかなと思います。基本的に3期から見たっていう方には3期って結構好評なのでただ逆にやっぱり1期が大好きだったファンの一部の方っていうのはすごい怒り狂ったしもう続きを見ないっていう決断をした人も Amazon のレビューを見る限りいらっしゃるのは間違いないですまあ一般的な話で言いますと新たなファン層の獲得っていうのはそれはもちろん重要なんですけどそれによって従来のファンが嫌がるレベルまで作品の雰囲気を改変するのはやりすぎかなと思いますので、うん、そういう意味ではプロデューサー陣の選択はどうなのかなって思いますねターゲット違いますからねアニメだってなんだって作品によって少なくとも普通に常森あかねと鴻上信也の話に一旦蹴りをつけてから3期の内容をやった方が良かったんじゃないかなと個人的には思いますでここで今度の5月12日に公開される映画の舞台挨拶の記事を見ていこうと思うんですけども主人公の常森茜役の声優である花澤香菜さんのお言葉です読んでみますね最初に台本を読んだ時の感想を司会に聞かれると花澤はこれが見たかったんだよ私はと思いましたとハイテンション茜と鴻上の関係そして劇中に登場するというプンプンギノザの可愛さに言及する鴻上深夜役である関は牧島の事件があり一期のラストからの紆余曲折を経て根本的な部分は解決してないかもしれないけど茜と鴻上の関係としては一区切りついた形になっていたので10年やってきてよかったなという思いになりましたとしみじみはいということでこれが見たかったんだよ私はという言葉を信じるなら新作映画はかなり期待できそうなんですよねあのこの記事と4月21日に公開された予告動画さらに公式ホームページを見るにおそらく時系列としては2期と3期の間もっと言うとサイドストーリーの映画と3期の間のストーリーを描いてくれるようなのでようやく花澤さんがおっしゃるように僕が本当に見たかった部分が見れそうで今めっちゃくちゃワクワクしてます。はい、というかですねこの「これが見たかったんだよ私は」っていう言葉のチョイスがなんか本当に一期ファンの心理を代弁してそうで面白いですよね。実は今回僕がこの動画を作ろうと思った直接の理由というかきっかけっていうのがまさにこの記事といいますか花沢さんのお言葉がきっかけでして今回動画の最初に言った通りコメント欄でサイコパス3期の何が良くなかったのかっていう質問が来てたのでいつかは動画にはしたかったんですけどまあもちろん時間が取れなかったっていうのはあるんですがそれ以上に僕サイコパスがあまりに好きすぎてどうにもモチベが今まで上がらなかったんですよねあのサイコパス3期って僕の中では間違いなくつまらなくてそれを動画で言うのは全然抵抗ないんですけどその上で希望のある終わりというか3期はつまんないけどでもこういうポジティブな面もあるよっていうまあなんと言いますかサイコパスを見たことない初見の人に動画の後半では言いたかったんですよねただ今日までポジティブに追われる筋っていうのが僕には一切見えなかったんですよねあの例えば3期の続きの3期劇場版って別につまんなくはなかったんですけど正直面白いとも言えなくて
、まあ、3期テレビ版よりは面白いけどそれだけだよみたいな感じだったんですよもっと言っちゃうと最初の90分が退屈でで最後の30分だけサイコパスやっててそこだけ面白いみたいな印象なんですよ正直サイコパスっていうのは1期があまりにも噛みすぎたのでまあだからこそある程度よくできてた2期も見れないっていう方もいらっしゃるぐらいですからなのでなんていうかちょっとハードルを下げて3期劇場版は最初の90分含めてテレビよりはまあマシだから見ようみたいな結論には絶対したくなかったんですよね僕の性格上面白いものは面白いつまんないものはつまんないって言っちゃうタイプなのであのテレビ3期の話をするとなるとつまらない以外の結論って僕からは絶対に出てこないのでその上で結論としてでもここに希望があるよみたいなオチを言いたかったんですよねまあそれこそ多分僕は監督が想定してる叩く人間のペルソナそのものだと思いますのではいでそしたらですね4月30日にこういった記事が出て僕的にはすごくワクワクしたのであこれなら希望のある結論にできるなと思って動画を作ることを決めましたじゃあ逆になんで新劇場版が公開された5月12日以降に動画を作らないかと言いますとまああんまり考えたくはないですけど仮にもし新劇場版がつまんなかったら今僕に存在しているこのモチベって一切なくなるってのが僕の人生経験則上分かっているのでなので結果としてまさに今新劇場版は見てないけど新劇場版への期待感が極めて高いこの今っていうタイミングでのみ3期についての動画をモチベを持って作れそうだったので今回以前のご質問への回答としての動画を作らせていただきましたまあ完全に僕のモチベの問題というか僕の勝手で主観的なこだわりに過ぎないんですけどねうんまあ本当はもっとね YouTube やってんだったら器用に喋ればいいって話なんですけどそんな人間はねこんな動画作んねえんじゃねえかなまあ、未来の僕は分かんないですけど今の僕はそんな器用なことはできないですねはいはいまあですのでこの動画を見てですね一気のファンだった方がああそうそうそうそうだったそうなのよと共感してくれたりまあ逆に3期が一番好きというような方がなんで一気のファンの一部はそんなに3期つまんないって言ってんだろうっていうことの理解の助けにですね少しでもなれば嬉しいですまたもしまだサイコパスを一回も見たことがなくてこんなところまで聞いてくださった方がいらっしゃいましたらですねぜひともですねサイコパス一期の1話だけでも見てみてください僕の話をですねここまで聞いていただけるような方でしたら僕の話の1億万倍サイコパス一期1話は面白いので絶対楽しめようと思いますぜひ1話を見てみてくださいでもし面白かったら2期を見てその後劇場版うんとそうですねサイドストーリーの劇場版を最低限画面に映したこれだけ見ていただいてで時間があれば今回公開の新劇場版を劇場で見ていただければなと思います新劇場版以外は全部アマプラで見れますからそうこういう言葉を言いたかったんですよね最後に初見の方への結論として1期見て2期楽しんで3期で絶望してくださいが最終結論だとちょっと悲しすぎるじゃないですか2期とサイドストーリーを見ていただいてでまだ面白いか確定してないですけどきっと面白いと思うので常森あかねと鴻上信也が活躍する新劇場版をぜひ見てみてくださいうんこれね新劇場版見た後だとこのセリフ言えなくなっちゃうかもしれませんからね今だから言える言葉ですはい、まあ、これから編集して一でも映画公開前の11日までにアップするために徹夜で編集をしてきますから僕のゴールデンウィーク最終日と劇場版までの日程はデスマーチが確定したんですけどまあ、この動画が少しでも楽しかったなら嬉しいです。はい。というわけで以上です。もし面白かったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。